Agora são 2 horas 17 minutos. Vamos continuar repercutindo o ocorrido agora há pouco lá no Satélite Iris, no Centro de Saúde. Agora há pouco não, hoje pela manhã, né? Como trouxe as informações a Celina Silveira, secretário de Segurança de Campinas, fala com a gente. Sobre o incidente ocorrido na manhã desta terça-feira no Centro de Saúde do Satélite Íris, em Campinas, nós vamos conversar agora aqui no Estúdio CBN com o secretário municipal de Segurança Pública, Cristiano Bide. Secretário, boa tarde. Pode ser considerado uma invasão o que aconteceu? Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. A princípio, não se trata de invasão, até porque o, o vereador ele possui a prerrogativa de fiscalizar é, então, via de regra, não caracterizaria o crime de invasão. Secretário, como vereador, Edson Ribeiro teria direito de entrar no local, de conversar com as pessoas, ou ele passou por alguma área que não poderia entrar? Ele acabou infringindo alguma lei ao fazer a entrada no local, lá no satélite Iris, como foi feita? Como eu disse anteriormente, o vereador possui a prerrogativa de fiscalizar. Contudo, nesse caso, a guarda foi acionada em razão é, dele ter adentrado em áreas privativas, inclusive, segundo os servidores, onde estava sendo realizada consulta. É, então, isso é o que vai ser apurado agora pela autoridade policial. Secretário, quais medidas estão sendo tomadas pela Secretaria de Segurança Pública depois desse ocorrido? Após o ocorrido, as partes desejaram registrar essa ocorrência, ela está sendo apresentada do 11º DP e agora fica a cargo da autoridade policial deliberar e prosseguir com essa investigação em razão de, de terem vários envolvidos, né? é, diversos funcionários se sentiram constrangidos com essa atitude, mas agora cabe à autoridade policial é, dar prosseguimento. Muito obrigado ao secretário Cristiano Bigi, e fomos atendidos também rapidamente pelo vereador Edson Ribeiro, que está com a gente na linha agora. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo ao Estúdio CBN. É, boa tarde, Marcos. E bom trabalho a todos aí. Obrigado, vereador. Queria que o senhor comentasse né, a declaração aí, ou até que o senhor explicasse primeiro né, o que exatamente aconteceu, vereador. Primeiro, é, uma senhora chegou perto de mim, o posto de saúde... É, pensou ela, é, passaram pelo médico, a menina estava com, a criança estava com 39 graus de febre. Aí eu fui até o posto de saúde. Eu chegando no posto de saúde, eu constatei que não tinha atendimento nenhum no posto de saúde. E, ela tinha muito pessoas fazendo estágio, ou o que seja. Eu pedi uma planilha dos médicos, a escala dos médicos, não me deram. Falar, é, eu falei, eu quero falar com a coordenadora. A coordenadora, uma falou, tá de férias, a outra falou, eu não, ela não veio. Então, tá complicado. É, não tinha água no bebedouro. Não tinha gel para passar nas mãos. E outra, o posto de saúde está sucateado. Estou indo agora falar com o prefeito Dário para ver qual a atitude que toma. E o pouco médico que tem lá. É, realmente não sei o que está acontecendo, que o povo não está sendo atendido. Ali é muita reclamação, muita gente no posto de saúde, todo mundo que vai lá está reclamando do mau atendimento. O pessoal são muito estúpido, não trata bem os munícipes. É, você veja bem, é, eu tô estou no, tô no terceiro ano de mandato, nunca aconteceu isso. Eu, geralmente, sempre fui de perto. E faz um ano que eu deixei, eu deixei é, o motivo de uma outra é, coisas que eu tinha que fazer. E virou bagunça o posto de satélite Iris. Eu não invadi nada, eu queria entrar lá dentro, ver, é um direito meu de fiscalizar. Dizeram que eu entrei na porta, eu tenho filmagem, eu não entrei na onde que estava sendo atendido, não. É, simplesmente, ela bateu a porta na minha cara. Então, o que eu, foi? E outra, e falando o que eu estava fazendo... É plantão político. É, isso não existe. Existe que eu fui fiscalizar. E, inclusive, fiscalizar uma coordenadora que não estava nem trabalhando. Eu queria saber. A moça falou, ela está de férias, volta hoje. Falei, então, eu quero falar com ela. E não me apresentaram nada. Então, o senhor veja bem. O atendimento, cadê a escala? O atendimento de péssima qualidade. Então, não tem como os munícipes, os munícipes sofrer 
dessa maneira. E agora eu vou enfrentar essa bandeira. Eu vou, eu vou visitar os postos de saúde, sim, e vai ter tudo que tomar uma decisão. Porque o povo não aguenta mais. Então é difícil, né, Vossa Excelência? Mas é difícil. É, criança lá com 39 graus de febre. Tinha um senhor lá que deu princípio de infarto, correu lá no posto, não estava sendo atendido. Então fica complicado esse tipo de coisa. Então o vereador, ele tem que ir em cima. Então ele não pode realmente deixar acontecer com os municípios conforme aconteceu. Tá certo. Bom, eu estou recebendo mensagens aqui, é, vereador Edson Ribeiro, de que essa coordenadora estava de férias até ontem e hoje voltou. Por volta da Mas uma da quê? tarde. O senhor não tá. É, o senhor foi antes da uma da tarde, né? Isso aconteceu de manhã, né? E que teria álcool gel na entrada. Mas eu acho que isso é até. É, essa parte da coordenadora não, mas a questão do álcool gel é uma questão até menor. Mas das áreas que o senhor tentou entrar, então, o senhor não teve acesso, então não conseguiu ver dentro dessas áreas que seria, claro que o senhor negou, que é uma invasão, mas que os profissionais não, não estariam porque... lá dentro, vereador? É, não, porque todos fecharam a porta para mim. Eu não entrei em sala nenhuma. Eu estava chegando e fecharam a porta. Outro, eu, ia no, eu ia no outro atendimento e quero falar com fulano. Quero falar com o médico tal, quero falar... E foi tudo fechando a porta para mim. E eu pedi a escala e não me deram a escala. Agora, esse negócio, eu quero saber, ué. Se ele está recebendo para trabalhar, até o médico tem que trabalhar? Por que, que ele não estava lá? Por que, que não me deram a escala? Qual o motivo que não me deram? Alguma coisa errada tinha. O vereador, a coordenadora está e... de férias, mas tudo bem, a coordenadora estava de férias. Quem poderia é, cobrir ela lá no lugar dela? Não tinha ninguém. Então é complicado esse tipo de coisa. Agora só que tem uma coisa, eu vou fiscalizar muitos postos de saúde. E na hora que eu falei que eu vou fiscalizar, um olhou para o outro, entendeu? Como se diz, não deu certo, né? Então... Aí eu fiquei meio preocupado, então eu não invadi sala nenhuma, eu entrei dentro da unidade, queria falar com a coordenadora, queria falar com todo mundo, é um direito meu de fiscalizar, mas é um direito meu. Agora, por que que... Foi um mês atrás, é, dois perdão, um tempo atrás, aí é, eu estive lá, um ano atrás, é, eles punham assim, ó, os remédios que não tinha, eles marcavam atrás da sala. O munício chegava, pergunt... depois de uma hora que estava sentado, ia pedir o um remédio e eles falavam que não tinha. Então, por que que não coloca logo na porta que o munício chega e falou, não tem esse remédio que eu vou embora? Não, só para largar o paciente sentado. Não dá, né, Marcos? Ô, vereador, e sobre, sobre a reclamação dessa mãe com a criança com febre, o senhor falou que viu outra pessoa quase infartando lá, toda, todo o centro de saúde tem parte de urgência e emergência, ou a maioria tem, e outros apenas consultas agendadas. Há uma confusão nesse caso também, no satélite Iris, o que, que o senhor pode dizer do que o senhor viu lá? É isso que eu vou identificar agora com o prefeito, porque é, então, se a pessoa estiver passando mal, morre lá no atende. Então não pode ser, o senhor entendeu? Agora lá só, então ele tem que colocar uma placa lá que é só consulta agendada e não tem essa placa. Então o que que acontece? Se uma pessoa chegou lá, está dando princípio de infarto, a outra está chegando lá com 39 graus de febre, então por que tem uma unidade de saúde lá e não poder atender ele? Então fica complicado, né, Marcos? Tá certo, então o senhor está se dirigindo nesse momento à prefeitura? Não, eu estou indo agora na prefeitura, vou falar com o prefeito Dário para tomar essa decisão aí, não só nessa unidade de saúde satélite, como todas as unidades de saúde. Eu quero explicar, eu quero ver, é, eu vou chegar no posto amanhã no satélite, eu quero ver o prontuário de toda, a escala de todos os médicos. Eu quero ver médico, enfermeiro, quero ver a escala. E, e outra, eu vou querer ver de um por um. Porque esse negócio de escrever lá, que está lá, eu não sei se está, não sei. Então, eu vou chegar lá amanhã cedo, eu quero a escala da manhã de manhã, vou falar com o secretário de saúde agora, eu quero ver a escala da tarde, quero ver a escala da manhã, e eu quero ver o médico na minha frente, eu quero ver a enfermeira na minha frente, quero ver quem está atendendo lá na minha frente. Agora é o seguinte, a farra do boi acabou. Isso fica disponível, vereador? Essas a hora escalas? que você quiser. Não, a hora que precisar de mim, estou disponível. Não, não, eu digo, as escalas dos profissionais de saúde ficam disponíveis quando o vereador pede? O senhor já fez isso alguma vez? Eu fiz isso aí hoje, e eu fiz também no São José. Lá no São José me deram na hora. E aqui, 
no satélite, tiros, não me deram. Enrolaram, 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 enrolaram e não deram a escala. Agora, amanhã eu vou lá, eu vou ver a escala e eu quero ver o médico na minha, na, olhar nele. Pra ver se realmente ele está lá. Porque esse negócio feriadinho, prolongado, vamos ver o que está que dando e os munícipes sofrendo. A partir de hoje, eu vou começar a fiscalizar, que é um direito meu. Agora, invadir escala, não. Eu tenho filmagem de tudo. Meus assessores estavam lá, eu tenho filmagem de tudo. Não invadir sala de ninguém. Isso aí, eles vão mostrar. Eu, eu peço para eles mostrar as imagens, porque eu tenho a imagem. Bom. Ah, falar é fácil. Agora, eu quero ver, provar o que eu fiz. O que eu fiz foi um órgão. Eu trabalho no órgão fiscalizador e eu fui lá para realmente fazer aquilo que o munícipe está sofrendo lá. E tem gente lá dentro que fica conversando com conversinha lá, contando piadinha um para o outro e o município sofrendo a foto. Agora, se a unidade de saúde é para atender só agendamento, então coloca uma placa lá na frente, que é só quem está agendado. Vereador Edson Ribeiro, portanto, trazendo os esclarecimentos aqui sobre o ocorrido hoje lá no Centro de Saúde do Satélite Iris 1. Vereador, obrigado pela atenção com a gente, nos atendeu prontamente. Uma boa tarde para o senhor. Mais uma boa tarde, um abraço a todos aí. E eu te agradeço e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, viu? Obrigado, vereador. Duas horas e vinte e oito minutos.